98-2000 год, когда я взял гитару, попробовал играть что-то. До сих пор помню первая песня, которую я сыграл на гитаре. Это была акустическая гитара какая-то безымянная. Мне мой друг показал партии из Нирвана «Smells Like Teen Spirit». Ну, собственно говоря, ее я играл всю ночь. Было круто, когда ты берешь в руки инструмент и делаешь две-три ноты, понимаешь, что у тебя что-то получается. То есть ты, по крайней мере, на инструменте можешь издать какую-то ноту, которая отдаленно напоминает то, что звучит на кассетах у твоих любимых исполнителей. Думаешь, фак, я крут. Первый фестиваль, который мы играли, он был в середине 2006 года. Проводились фестивали метал-фесты очень мощные в ДК Азот. Соответственно, мы приняли участие на одном из фестивалей. По-моему, он назывался Kill Em All. Мы там сыграли порядка трех собственных композиций, еще несколько коверов. Изначально группа, в которой я сейчас играю, группа Плацдарм, она из себя представляла двух братьев. Это Кирилл Ахметов, гитарист, и его родной брат, барабанщик Артем Ахметов. Всегда поэтому в Кемерово ходили такие шутки. Изначально, очень много лет назад, мы играли трэш метал Всегда говорили, что вот Плаздарм — это кемеровская сепультура, потому что два родных брата, один гитарист, один барабанщик. То есть все то же самое, как в сепультуре. выросли, вся наша группа, по сути, мы выросли на трэш-металле. То есть для нас трэш-метал, трэш-метал, грув-метал — это основное движение, основное направление. А просто в том, что вся музыка и вообще все искусство, и вообще, я даже думаю, вся жизнь, она достаточно циклична. То есть, допустим, сейчас в моду входят те вещи, которые более актуальны в 70-х, 80-х годах. Естественно, они уже неким образом переосмыслены, а неким образом исполняются по-новому, но, тем не менее, сам тренд, он именно таков. То есть мы особо, конечно, за трендами не ведемся. Для нас все-таки в музыке, в первую очередь, главное некое самовыражение. Мы никогда не будем, вот, вот, как вот музыкальные проститутки, да, построиться под современный тренд. Эволюция наша, она и протекала таким образом, что мы всегда старались делать тот материал, который превосходил наши возможности на тот момент. И просто старались этот материал исполнять. Первый наш диск, он назывался «Замкнутый круг». Он был, помню, достаточно популярный у нас среди кузбасской молодежи. Для нас это вообще была такая некая проба пера. То есть сможем или нет. Когда мы поставили перед собой задачу записать на диск в 2007 году, мы, естественно, столкнулись с тем, что у нас, по сути, просто эту камеру делать негде. Благо, у нас было знакомство замечательное с одним хорошим парнем, его зовут Илья Мамаев. Это бывший звукорежиссер радиостанции «Европа Плюс», и мы там в полулегальных условиях писали наш первый диск. То есть об этом никто не знал. И заканчивалось все даже тем, что дописывать диск Кирилл, он туда писал гитару, он влазил в окно. Потому что то есть, там охране была жесткая задача вот этих вот, вот этих вот неформалов, этих ниферов, их вообще не пускать близко. Начинаются амбиции у любой молодой рок-группы. Всегда, когда ты сыграешь два-три первых успешных концерта, думаешь, ну все, вот, вот успех, все, я сейчас это, завтра, послезавтра еду там куда-нибудь в Германию, там на какой-нибудь Open Air. И это все не так, конечно. После этого мы сразу поняли, что нам необходимо делать новый материал и делать его уже намного сложнее. То есть, если, грубо говоря, в первом диске мы пытались себя заявить на неком таком кемеровском кузбасском уровне, то на втором диске мы уже хотели заявить о себе уже хотя бы там в региональном, там, или если получится, там, в масштабе страны, да, в российском масштабе. Пластинка, которая вот вышла в 2010 году, она называлась «Сквозь стекло». Запись второго диска у нас заняла очень много времени, отняла очень много здоровья. 
график жизни был такой, что днем на работе, вечером на репетиции, ночью на записи. Вот, возвращаешься часа в 4-5 записи, ложишься спать. А у меня была очень вольготная работа, я мог себе позволить роскошь приходить в 12, а то и в час дня. У Кирилла такой возможности не было. После 2-3 месяцев такой жизни ему стало плохеть. Ему там и скорая на работу приезжала, то есть вот рок-музыка, она опасная в этом отношении, если заниматься в кемерах. Сведение и мастеринг альбома мы уже доверили студии Anthropocyte. Это один замечательный парень, очень известный в Европе. Для него, кстати, мы, наверное, были самой легкой группой, потому что он работает только с очень тяжелыми группами, европейскими и российскими, то есть там Brutal Dead, такие вот направления. Кстати, что было отрадно, он отметил наш материал, сказал, что, говорит, ребята, все достаточно круто звучит. Сталкивается от всей концепции альбома. У нас оформлен такой прям в таком трушном черно-белом виде. Сквозь стекло само понимание – это тот момент, когда люди, когда человек выходит в окно, да, то есть он, по сути, у него вся жизнь делится на два этапа. В тот момент, когда ты можешь что-то изменить, в тот момент, когда ты делаешь какую-то глупость, которую уже изменить нельзя. То есть когда ты уже выходишь, разбивая с собой окно, и ты уже летишь и думаешь, блин, на самом деле все можно было там по-другому. Ведь мне там еще, допустим, там 25 лет, я там могу там еще, там не знаю, там, стать тем, кем я хочу, там добиться всего, а ты уже видишь только асфальт. Основная тематика все-таки нашей лирики – это, скорее всего, внутренний мир человека. То есть это его внутренний мир, это его слабости. И самое главное, как их преодолеть. Некоторая песня, знаете, как маленькая книга. Умная книга, хорошая книга, она может изменить жизнь человека. На самом деле так и есть. То же самое, в принципе, можно сказать и хорошей песни. На текущий момент мы работаем над записью нового материала, который уже будет в следующей верхней этапе развития группы. На мой взгляд, материал гораздо более взрослый, более хороший. Материал уже, соответственно, англоязычный, так как наши амбиции ведут нас уже за пределы нашей страны. И, соответственно, я думаю, что ближайший релиз у нас будет в сентябрь-октябрь этого года. Это будет сингл на песню Double Game, который будет себя включать, естественно, одноименный трек и видеоклип. Пока это эксклюзивная информация. Ну, естественно, главная, основная моя цель, над которой я работаю, над которой работаем мы все в нашей группе, это, ну, это, конечно, так банально, пафосно звучит, но это действительно стать такими настоящими, нормальными рок-звездами. Я считаю, что у нас для этого все есть. Вот, может быть, надо иногда, может быть, там себя чуть-чуть пожестче взять. Действительно, это моя мечта, то есть это моя жизнь, это мой образ жизни. То есть я не могу себя мыслить вне этого.